Hola, un gusto reencontrarnos para continuar con nuestras reflexiones basadas en el libro del pastor Mar Finley que lleva por título Esperanza para un mundo que está en crisis. El tema de hoy lo titulamos Vida Plena. Pero antes de leer y reflexionar sobre la palabra de Dios, vamos a tener una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos pedirte que a través de tu palabra hables a nuestra vida y nos ayudes no solo a entender tu mensaje, sino también a aplicarlo a nuestra existencia. Bendice a todos nuestros amigos, suple cada necesidad, porque aunque nada merecemos, clamamos en los méritos y en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Allá en el comienzo del libro de Génesis dice que cuando Dios creó todas las cosas, he aquí que todo era bueno y bueno en gran manera. Dice el Génesis que Dios dijo sea la luz y fue la luz. Y dijo el Señor sean los vegetales y fueron los vegetales. Y dijo el Señor sea el sol, la luna y las estrellas y fueron el sol, la luna y las estrellas. El Salmo dice Dios habló y fue hecho, Dios mandó y existió. Él transformó a través de su poder creador la energía en materia. Leamos ahora juntos lo que el profeta Isaías nos dice en el capítulo 40 desde el versículo 25 en adelante. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos, mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres y ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Pensemos simplemente en una de esas estrellas, el sol, con capacidad suficiente como para abastecer a miles y millones de planetas semejantes a la Tierra. El sol es apenas uno de los 100 mil millones de estrellas de nuestra galaxia o de la Vía Láctea, y el Sol podría mantener a un millón de planetas semejantes a la Tierra. Y aquí el Señor nos dice, ¿ustedes con qué me van a comparar? ¿Con quién me van a hacer semejante? Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y continúa haciendo preguntas para que reflexionemos. Dice, ¿por qué dices Jacob y hablas tú Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído? ¿No has entendido que Dios es el Eterno, el que creó los confines de la tierra? Ese que no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese que da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y se caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tanto Isaías como el resto de la Biblia nos presenta a Dios como el creador, el originador de la vida, pero no solo el originador de la vida, sino también el sustentador, el sostenedor, el mantenedor de la creación y de la criatura. La criatura que hace parte de la creación de Dios, somos sostenidos, somos mantenidos por Dios. Más, él dice que él puede dar fuerzas al cansado porque él no se cansa. En su capacidad eterna como Dios, y en su capacidad poderosa como creador, no solo ha originado la vastedad del universo, sostiene lo extraordinario de lo grande, sino también lo extraordinario de lo pequeño. La vida es un milagro de Dios, no solo en su origen, sino también en su mantenimiento. Por eso nuestra reflexión de hoy apunta a destacar el papel creador de Dios, porque quien admite, quien reconoce el papel 
de Dios como creador, originador y sustentador del universo, puede mirar la vida de otra manera. Los evangelios dicen, si Dios es capaz de mantener una flor, si Dios es capaz de mantener todo el universo, ¿cómo es que no tiene capacidad amorosa y poderosa de sostener la vida de aquellos a quien él creó a su propia imagen y semejanza? Cuando Moisés escribe el Génesis, dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Claro, por la entrada del pecado y por los años de degradación resultado del pecado, esa imagen y semejanza de Dios se ha desdibujado. Hoy el ser humano no representa en toda plenitud la imagen y la semejanza de Dios. Sin embargo, fuimos creados a su imagen y a su semejanza, con capacidad de elegir. No fuimos hechos máquinas, no somos robots. El ser humano fue creado con la capacidad de pensar, de sentir, de elegir, de tomar decisiones. Y fue en el mal uso de la libertad con que fue creado que originó el mundo que nosotros conocemos, experimentamos y sufrimos en nuestros días. Pero yo quería que de alguna manera, animados por el profeta Isaías, a través de estas preguntas que nos invitan a la reflexión, puedas refugiarte en el poder creador de Dios. ¿Acaso hay algo con lo que podías comparar a Dios o hacerlo semejante? El ser humano es su representación aún con la carga y la mancha del pecado. Pero hay algo que puede ocupar el lugar de Dios en nuestra vida, en la vida del universo. Yo quería pedirte que mires hacia el Creador, porque te vas a encontrar una vez más con su poder, que no tiene límite, y también con su amor, que tampoco tiene límite, porque en el poder de Dios y en el amor de Dios, nuestras fuerzas pueden ser renovadas. Por eso dice la Escritura, él da esfuerzo alcanzado y Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. ¿Cómo es que Dios puede multiplicar las fuerzas del que no tiene ninguna? Bueno, porque el que originó la vida puede darnos fuerzas en la medida que elijamos depender, someternos, trabajar en comunión con Él, caminar juntos con Él. Necesitamos mirar un poco hacia nuestro organismo y a pesar de la mancha del pecado, percibir un Dios de amor y un Dios de poder que ha hecho que, que el organismo funcione como funciona, con sus células, con sus sistemas, con sus órganos, con su sentimiento, con su pensamiento, con su capacidad de elegir, con su accionar. Y si miramos más allá de nosotros y miramos hacia arriba y miramos hacia afuera, viendo la vastedad de un universo tan extraordinario, no podemos menos que renovar nuestra confianza y dependencia de Aquel en quien se ha originado la vida. Si la Tierra girara un poquito más cerca del Sol de lo que lo hace, nos moriríamos congelados, perdón, nos moriríamos quemados. Si girara un poquito más lejos, nos moriríamos calcinados. Pero cada planeta sigue su órbita, su rumbo, su camino. Cada cosa está en su lugar, aun cuando nosotros desordenamos parcialmente el sistema perfecto de Dios. Por eso, amigo, si Dios puede sostener los mundos, si Dios puede sostener las galaxias, si Dios puede cuidar y sostener el trabajo de miles y miles y millones de estrellas, si Dios puede mantener el cuerpo humano así como está, con las capacidades que puede llevar adelante, ¿por qué no confiar? ¿Por qué no depender? ¿Por qué no entregarnos? ¿Por qué no rendirnos al Señor? ¿Con qué lo vamos a comparar? Levanten los ojos y miren, ¿por qué dices tal cosa? ¿No has sabido, no has oído del Eterno, del Poderoso, del Amante, ese que puede renovar sus promesas? y ese que puede renovar tus fuerzas. Tal vez esté hablando en este momento para alguien que siente que Dios no existe, tal vez esté hablando para alguien que siente que Dios no lo ama, 
o que existe pero que está lejos, o que no se interesa, que no le preocupan tus cosas. Pero aún este momento de reflexión es una evidencia de un Dios que está preocupado en tus cosas, en tu salud, en tu vida, en tu familia, en tus necesidades. Este mensaje que te llegó porque un amigo te lo envió, muestra que Dios tiene interés en ti. Quiere llegar con el mensaje de su palabra, mostrarte una vez más cómo la vida se origina en su poder, cómo la vida se sostiene en su poder y en su amor, y cómo tu vida puede ser diferente cuando está refugiada en los brazos poderosos y amantes del Señor. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuáles son tus lágrimas? ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu obstáculo a vencer? ¿Qué cosa te impide vivir la vida diferente de cómo la estamos viviendo? Este es un buen momento, no solo para pensar y reflexionar, sino es un buen momento para reconsagrarnos a Dios. Es un buen momento para renovar la confianza. Es un buen momento para entregarnos totalmente al Señor. Amigo, decide estudiar la Biblia, conocer más el poder y el amor de este Dios maravilloso. Decide estudiar la Biblia para conocer las enseñanzas de Jesús y para aplicarlas plenamente a tu vida. Decide profundizar el estudio de la Biblia para tomar una decisión a través del bautismo que te una a la vida de Dios, una vida transformada hoy, alcanzada por el perdón de la gracia del Señor, pero una vida que se proyecta para toda la eternidad. Decide estudiar la Biblia, decide venir a Jesús, Decide volver a Jesús, decide refugiarte en sus brazos, decide ampararte en su gracia, decide aceptar sus promesas, la renovación de las fuerzas y que este día y esta vida tuya, alcanzada por la presencia permanente del Señor, sea una vida diferente. Por eso quiero orar por cada uno de ustedes en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, quiero colocar en tus manos a todos nuestros amigos. Algunos tal vez estén atravesando un momento difícil de lucha, de preguntas, de miedos, de impotencia. Obstáculos que parecen invencibles, Señor, que puedan confiar en tu poder, que puedan aceptar tu amor, que puedan reconocer tu, tu soberanía que puedan permitir tu intervención y tu conducción en la vida y que esa vida conducida, transformada, amparada en tus promesas pueda ser una vida fortalecida, una vida vigorosa, una vida con brillo en los ojos, con ánimo en el corazón, con una salud recuperada, con una familia más fuerte, con una fe más profunda, con una esperanza más firme y con una vida más plena. Oramos, agradecemos y clamamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén. Si quieres ampliar este tema puedes dirigirte al amigo o al pastor que te envió este video, que hizo este contacto contigo. Puedes buscar en internet encuentreunaiglesia.com y a través de la Biblia y a través de esta familia que te espera podemos fortalecer juntos la vida amparados en el poder y en el amor de aquel que origina, que sostiene y que restaura la vida. Te envío un abrazo de corazón y deseo lo mejor para ti en este día.